It is nice to see you here after the break. I hope you managed to have at least a cup of coffee or tea. And uh, now we will start second session. We, we have three presentations in this session. And first, our presentation is Odnovolikova Olena. She is scientific secretary uh, and Hlavceva Yulia. She is PhD in computer science and director from Kharkiv Polytechnic Institute. And the title of their presentation is Development of Leadership Qualities of Management Personnel as a Factor Influencing the Resilience of a University Library in Crisis Condition. So, Olena, Yulia, Шановні колеги, я можна швиденько вибачаюсь, пані Юлія, швиденько перекладу. Я дуже рада вас бачити після перерви. Сподіваюся, що ви встигли випити філіжанку кави чи чаю. Я вас вітаю на другій частині нашої сесії. Сьогодні у нас буде три презентації. Першу презентацію представлять Олена Одноволико, вчена секретар та Юлія Главчева, доктор філософії з комп'ютерних наук, директорка Національної технічної бібліотеки, Національного технічного університету Харківського політехнічного інституту. І назва доповіді буде «Розвиток лідерських якостей керівного складу як чинник впливу на стійкість бібліотеки університету в умовах кризи». Дякую. Дякую. Отже, будемо розпочинати. Нас вже представили. Дякуємо за запрошення. І ми представляємо Харків, Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут. Ви знаєте, в яких умовах ми зараз працюємо, тому тема саме для нашого регіону є вкрай актуальною. Дякую дуже за презентацію. Ми працюємо в Харків політехнічний інститут і you've heard the name of the presentation and you know that in Kharkiv we live under really tough conditions now and this topic is extremely important in our days. Ми ставили собі за мету дослідити, як лідерські якості керівного складу впливають на стійкість нашої бібліотеки, тому що бібліотека зараз вона вбудована в університет і виконує дуже багато важливих функцій. The main aim of our research was to determine the role of the leadership development in the management staff, ensuring the management and efficiency of the university library, because, you know, it is built in the university context and it plays a lot of roles now. Що ми розуміємо під стійкістю? Під стійкістю ми розуміємо здатність організації ідентифікувати, підготуватися і реагувати на загрози, адаптуватися до змін безпекового середовища, підтримувати стали функціонування до, під час і після настання кризової ситуації для зазбереження функціонування і подальшого розвитку. На фото ви бачите Харків Незлавний, Харків Unbreakable, який можна віднести до нашого міста. Uh, what stands behind the uh, resilience? Uh, we define uh, organizational resilience as the ability of state authorities, local governments, enterprises, institutions, organizations to identify, prepare, and respond to threats, adapt to changes in the security environment, and maintain sustainable functioning before, during, and after the uh, crisis situation to maintain that functioning and further development. And on the picture in the slide, you can see uh, Kharkiv unbreakable and that can uh, describe our situation and how we function in Kharkiv. Чому це дуже важливо саме для бібліотек? Тому що бібліотеки виконують важливу суспільну місію, пов'язану з наукою, інформацією, збереженням документної спадщини. І саме бібліотеки можуть відігравати важливу роль у розвитку стійких спільнот. 
why resilience is so important for the libraries. The uh, uh, resilience <clears throat> of the libraries ensures that they fulfill their important public mission of providing scientific and information support for the development of society and preserving uh, Ukraine's documentary heritage to promote equity, diversity, and accessibility. And sustainable organizations play a crucial role in the development of sustainable communities. Під стійкістю ми також розуміємо гнучкість. І гнучкість організації спирається на чотири важливі процеси. Uh, the resilience equals flexibility for us. And resilience is based on four key processes which we uh, develop. Передбачення. Цей процес можливо реалізувати але в умовах воєнного стану саме оцей перший етап передбачення є найскладнішим. Sorry. The first stage is foresight and um, within the context of war this is uh, this approach is uh, one of the most important and one of the most complicated to deal with. Другий процес – це моніторинг, тобто розуміння ситуації, в якій ми знаходимося. The second aspect is monitoring. This is the understanding of the situation we are in. Третій – це реагування, тобто що ми повинні зробити для того, щоб все ж таки продовжувати виконувати свої робочі завдання. The third one is reaction. Uh, what... Action shall we uh, make and what reactions shall we do to keep performing our key functions? І четвертий це навчання, тобто той досвід, який ми зараз можемо реалізувати, ми його вже впроваджуємо у практику. And the last one is training, uh, which uh, we already are embedding in our practice. Згідно до цього, можна визначити концептуальну модель. За дучиком ми також її підтримуємо. According to this, we uh, would outline the conceptual model. Uh, we used one uh, created by Duchik and we support it as well. Це, вона складається із трьох стадій. Очікування, подолання і адаптація. It has three stages. Expectation, the coping stage and adaptation stage. Очікування – це початок, вона відноситься до періоду настання критичної ситуації. Uh, expectation uh, refers to the period before the critical situation occurs. Етап подолання найскладніший, тому що він відбувається безпосередньо під час кризи. The second stage, coping stage, uh, is the most crucial as it takes place during the crisis. І третій – це стадія адаптації. Вона представляє собою посткризовий період, коли ми робимо висновки і впроваджуємо зміни. І the last stage is adaptation stage, which is uh, a post-crisis uh, stage when organizations reflect on success and failures and draw conclusions and implement the long-term changes. На всіх етапах кризи ефективність забезпечується безпрецедентним рівнем взаємодії та співпраці в організації. And during all stages it is supported by unprecedented support uh, during all stages by all uh, players of the uh, uh, management work. І на всіх етапах важливо є концентрація на використанні та розвитку лідерських якостей всіх керівних ланок. And it is important to concentrate on leadership qualities of all uh, management levels. Бібліотека як організація, вона складна система, і вона містить в собі і соціальні компоненти, і технічні. The library is a structure, is a complicated structure, with, which combines both social and technical components. Технічні компоненти залежать від матеріально-технічного забезпечення, фінансування, внутрішніх політик, і вони, на них складно впливати і адаптувати. Uh, technical components include work process and practices, technology, uh, 
financing and it is hard to change it or influence it. Соціальні компоненти базуються на роботі з персоналом, тому на них можна впливати керівниками підрозділів. І розвиток лідерських якостей у керівників середньої ланки може мати позитивний вплив на поведінку співробітників. І соціальні компоненти включають людей в організаційну структуру, і це більш легше впливати на це, і лідерські якості of the middle uh, stage uh, administration can be, can be influenced and improved. Важливим те, є те, що зміна в одному з цих компонентів впливає на інший. And it is important to mention that the change in one of the components influences the second component. Здатність команди в цілому якісно використовувати свої ресурси та демонструвати належну поведінку є фундаментальним аспектом організаційної стійкості. The ability of the team to influence the resources and adapt and be flexible influences greatly the whole um, operation of the system. І навіть в умовах кризи, в умовах воєнного стану, бібліотека – це та галузь, яка розвивається сама по собі, тому що потрібно обов'язково враховувати еволюційні зміни, які відбуваються в бібліотеці. І under the crisis conditions, it is especially important to remember about that, because this is the time when changes occur. Наша бібліотека – пройшла два великих адаптаційних періоди. Our library passed through the two huge adaptation periods. Перший період – це початок воєнного стану. Тоді потрібно було організувати роботу, вірту... дистанційну роботу у віртуальних командах. The first period uh, was the first half of martial law, the beginning of the big war, and the challenge uh, we faced was to organize the uh, main functions of uh, the remote work of uh, online virtual uh, teams. Концепція спільного лідерства довела свою ефективність в цій задачі. And the co- concept of shared leadership has proven to be effective in uh, making this happen, making this process happening. Другий період це весна цього року, коли співробітники повернулися до робочих місць, бібліотеки. And the second stage is the second period uh, this spring of this year 2024 when uh, the staff returned, the personnel returned to the off- offline working space. Але віртуальні команди вже не показували ефективного результату у цих змінених умовах. And the virtual teams were not that effective under those new conditions. Тому нам прийшлося багато змінювати в роботі, в роботі нашого колективу. І на першому етапі навіть у нас зменшилася кількість показників на 40% в перший місяць. And that is why we had to adapt and uh, the effectiveness of our work decreased by 40% during the first month of work. Також в цих умовах інші критичні чинники не втратили актуальності. Це повітряні тривоги, це перебої з електрикою, тимчасові зупинки транспорту. And under those conditions, our other factors also influenced it was the air raid alarms the uh, electricity power cuts the um, public transport stop which also influenced the conditions of work керівному складу було зрозуміло що для збереження нормального морально-психологічного стану колектив колектив потребував підтримки And administration realized that to support the proper psychological state, moral and psychological state of the staff, uh, the personal needed support. І ми розуміємо, що психологічна стійкість кожного працівника буде сприятим стійкості колектива в цілому. And we, know, we understand that psychological resilience of every member of the personal will influence the uh, psychological resilience of the whole team. Як я вже сказала, основний акцент зроблено на соціальній компоненті, тобто роботі з колективом. 
And as I already mentioned, the main focus is on their social work, on their uh, stage of working with social uh, changes. Результати багатьох досліджень вказують на те, що лідерство має велике значення для збільшення ефективності роботи команди. And uh, the results of uh, many research shows that leadership is important uh, for the result, overall result of the whole team. Множинність стилів лідерства та використання якостей притаманних цим стилям залежить від проблеми і безпосередньо пов'язане з рівнем комунікативних навичок, якими володіють лідери. And the uh, uh, leading styles which are applied depend mainly on the problem, on the situation and influence the work of the whole organization. На цьому слайді ви бачите ті стилі, які ми вважаємо є доцільними в використаннях у умовах кризи. Це демократичне лідерство, спільне лідерство, трансформаційне лідерство та етичне лідерство. On this slide you can see the types of leadership we find the most effective. Those are democratic leadership, shared leadership, transformational leadership and ethical leadership. Використання цих стилів, воно сприяє формуванню п'яти ключових якостей. Це винахідливість, гнучкість, присутність, чуйність і комунікабельність. Uh, the um, utilization of those uh, leadership models enhances the five key qualities. Uh, можна першу, будь ласка, я пропустила uh, з якостей. Uh -huh. Inven invention, flexibility. Uh, а далі, будь ласка. Присутність. Третє. Presence. Чуйність і комунікабельність. Uh, sensitivity and communicability. Так. Прошу, Але лідерство можна розвивати і підвищувати через освіту, навчання, наставництво, і ми намагаємося це реалізовувати на всіх рівнях. Uh, but the leadership can be uh, enhanced using education, studying, mentorship, and we try to apply all of this uh, aspect. Ми запрошуємо фахівців з кафедр нашого університету з заняттями з психологічної підтримки, комунікаційними навичками. Uh, we invite our colleagues from the departments of pedagogy to help uh, work with the psychological support and personal Plan development. Плануємо запросити фахівців з питаннями безпосередньо менеджменту. We plan to invite the specialists who major in management. Запрошуємо зовнішні організації, як то психологи міжнародної нарядової організації Польська гуманітарна акція. And we invite the uh, um, outsourced the international uh, experts uh, such as uh, the Organization of Polish Humanitarian Action, which is an international non-governmental -government, organization with pract practicing psychologists. В нашому університеті щороку проходить міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті», де висвітлюються також ці питання. And every year we conduct the International School Seminar Modern uh, Pedagogical Technologies in Education where we highlight these questions as well. В цьому році були ефективність лідерських якостей в екстремальних умовах. This year we had the effectiveness of leadership qualities in extreme, under extreme conditions. Вплив розвитку лідерських якостей на травматичний досвід особистості. Influence of leadership qualities uh, under their traumatic conditions. And in, 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 in she. And others. And, uh, and others. Uh, і uh, відвідування цих занять є вільним, uh, вільні до участі, тому бібліотека залучається завжди до, до, до цих занять. And visiting those uh, workshops is free, so you can, uh, and our library always takes part in those events and activities. Ну, і підтвердженням наших висновків є те, що результати роботи в 23-му році мали три рекорди за всю роботу нашої, за весь час роботи нашої бібліотеки. 
And the proof of the results of our work is that uh, in 2023, we got the three highest nominations, uh, which uh, proved the work we've done. Перші два рекорди стосуються поповнення наших власних електронних ресурсів. First record was to uh, update our own uh, collections. І третій рекорд це проведено заходів, 98 заходів за різними тематиками протягом року. And another record was conducting 98 uh, activities during the whole year. Про це ми представляли матеріал на конференції у Дніпрі минулого року за назвою «Менеджмент гостинності», хто пам'ятає. And uh, we presented management of hospitality last year in Dnieper during the conference, if you remember. Найтакою, найвисокою оцінкою нашої роботи ми отримали від зовнішньої організації, а саме міжнародної агенції «Зева», яка у висновку написала, що високомотивовані співробітники бібліотеки склали незабутні враження в їх місії забезпечити користувачів необхідними виданнями. And uh, the highest evaluation of our work we got from the International Ed Agency of Accreditation of Educational Programs, ZEVA. Uh, the highly motivated library staff made a lasting impression on their mission to provide users with the necessary publications. Отже, ми можемо зробити такі висновки, що лідерські якості керівного складу дуже важливі, і вони дійсно можуть сприяти стійкості установи і е, збереженню керованості в умовах кризи. And we can, can uh, come up with the following conditions, uh, following conclusion, sorry, that they focus on development of leadership, qualities of the management are the, of a key importance, and it is proved by the results of the work. Навіть в умовах кризи бібліотека еволюційно змінюється, і тому слід обов'язково це також враховувати при управлінні бібліотекою. Even under the crisis conditions, the library changes a lot, and it is uh, extremely important to pay attention to that. В нашій бібліотеці серед лідерських якостей керівного складу спостерігалися поєднання спільного, демократичного, трансформаційного та етичного стилів лідерства. And in our library, among the leader qualities of the management, we had the combination of qualities of joint democratic, transformational and ethical uh, styles of leadership. Ну і також ми можемо рекомендувати керівникам розвивати лідерські якості через навчання, освіту, концентруватися на саморозвитку, плекати атмосферу довіри та взаємоповаги між всіма членами підрозділу. And we would recommend the heads of the uh, departments, the administration, to uh, develop in the area of education, of uh, self-education, of self-development, and also support these qualities in uh, their whole team. Thank you for your attention. Thank you, Julia, for your excellent presentation and yep. that you managed time very well and you finished on time. Julia, thank you very much for your presentation and for the fact that you have put in time and the presentation was for the time for the regulation. So the issues you addressed are very important. So maybe participants of the this conference have question to, to the presenter. І питання, Юлі, які ви тут підняли, вони дійсно дуже важливі. Можливо, у наших учасників є питання з цього приводу. А можна я? Не я. Ну, я не буду кривити душею, якщо я скажу, що трошки отака, знаєте, назва лідер Наприклад, у відношенні спільнот університетів до лідерів бібліотек, вона трошки так, знаєте, насторожує. Мені здається, що це ще наслідування такого радянського ставлення до як такових бібліотечних лідерів. 
І тому от тема, яку піднімає Юлія, вона дуже-дуже актуальна. І в мене питання, ну, наприклад, до Гінтари. Як у вас з, ну, формується позитивний, такий, позитивне відношення від керівництва університетів, університетської спільноти до лідера бібліотеки, саме такого поняття лідерства бібліотеки? Uh, I, I, uh, I should uh, accept that uh, we still have some sort of a Soviet attitude to leadership when it goes about libraries or it goes about universities. And I have a question to our colleagues, as this question is extremely crucial now, uh, and I will probably ask Gintara here, uh, uh, what is the attitude in your country to the positive leadership, to the leaders, to the libraries as the leaders? in general who has the attitude changed what, what is the attitude okay i understand this question is addressed to me okay uh, yeah, answer... the question is to me i think to the question i would say that the uh, role of the leader and the role of the leadership is very important and we, we are talking about leadership it is important to talk that there are some formal and informal leaders uh, and library i would say is is very important uh, uh, member of the university and uh, actually because environment is changing library have to change as well to to keep this role of leadership uh, as a library at the university, library have to change the way they um, act. Uh, and, and actually we have to implement all these technological changes. We have to implement all these uh, uh, challenges what we face related to uh, moving to electronic environment because library very often seen not only as a, a place uh, where you can find different resources but also as a spaces a collaborative uh, spaces for group work and so on so uh, actually libraries have to change uh, very much mm -hmm. uh, it я хочу дійсно підтвердити, що роль лідерства і лідерів дуже важлива. І ми можемо говорити тут про питання формального і неформального лідерства. І для, бібли... для бібліотек дуже важливо підтримувати цю планку і змінювати, і оскільки змінюється наше середовище, а бібліотеки є важливою частиною університетів. Бібліотекам теж необхідно змінюватись вчасно, бо ми маємо відповідати технічно вимогам сучасним. Також ви знаєте, що є деякі складнощі у переміщенні до електронних ресурсів. І е, ми маємо пам'ятати, що бібліотека відіграє різні ролі. І ми маємо пам'ятати, що бібліотеці край важливо змінюватись відповідно до цих змін, які ми бачимо у зовнішньому середовищі. Окей, дякую, Тетяна, за вашу питання. І зараз... And Julia again for your presentation, you and Olena for your presentation. And Tatiana, now... дуже... okay. sorry. Tatiana, thank you very much for your question. And Julia and Olena, thank you very much for your presentation.